Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les traemos otra breve exploración. Un sitio muy conocido, sin embargo, que pocos conocen o recuerdan su historia. Hablamos del pueblo abandonado de Las Juntas, en la barranca de Huentitán. Sitio que el día de hoy es visto como un sitio cotidiano, pero que guarda un poco de historia y leyendas a modo de especial para Halloween. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Yo Simi. Como saben, mi nombre es Yulahan y hoy exploraremos este sitio en búsqueda de algo. ¿Veremos algo interesante en este sitio? Vamos a tope con la exploración. Los Gets. Trataré de sintetizar la historia de este pueblo, pues realmente contiene mucha, sin embargo, para poder contar esta, debemos contar antes la historia de un pueblo que fue devorado por el tiempo y el olvido. Hablamos del extinto pueblo de Arcediano. La historia de los pueblos de Arcediano y las Juntas está llena de riqueza cultural, histórica y lamentablemente de abandono. Arcediano es un pueblo que nació en 1984, conocido por su famoso puente colgante, el tercero en ser construido en América y el segundo en México. Este pueblo mercante se encontraba en un bello entorno natural, rodeado de fauna como el águila pescadora y las guacamayas, que adornaban el paisaje con sus sonidos y vuelos. Sin embargo, a pesar de estar a solo 10 minutos de Guadalajara, la vida en Arcediano parecía haberse detenido en el tiempo. El pueblo no recibió luz eléctrica hasta muchos años después, y los habitantes siguieron utilizando animales para transporte y obtenían su comida directamente de la naturaleza. Por otro lado, el pueblo de las Juntas fue fundado en 1899 junto con la construcción de su hidroeléctrica cuya función principal era proporcionar electricidad a fábricas textiles y algunas otras zonas de Guadalajara. En ese entonces el río Santiago que alimentaba la hidroeléctrica era limpio y lleno de vida, de hecho en ese sitio inclusive la gente pescaba, pero con los años la contaminación industrial y el drenaje urbano convirtieron el río en uno de los más contaminados del país conocido hoy en día como el río de la muerte. En los años 90 se murmuraba un supuesto proyecto para el río Santiago, la construcción de una presa, con el objetivo de tratar sus aguas, pero las advertencias por parte de los habitantes y demás gente de que esta era intratable, además de las fallas geológicas que contiene la barranca de Huetitán, estas no fueron escuchadas. A pesar de todas las protestas, el 27 de octubre del 2003 el proyecto fue aprobado, obligando a los habitantes de Arcediano y las Juntas a abandonar sus hogares, además de que tras gastar más de 700 millones de pesos, el proyecto fue cancelado en 2009, dejando a ambos pueblos en ruinas y mostrando el despilfarro que había hecho el gobierno de Jalisco. Aún hoy en día, tras casi 20 años, permanecen algunas reminiscencias de lo que algún día fue el pueblo de las Juntas, y con respecto al de Arcediano, este fue olvidado y tragado por la naturaleza y el tiempo. No obstante, aún hay gente que se rehúsa a soltar lo que alguna vez les perteneció, y como muestra la señora Guadalupe Lara, conocida como Doña Lupe o Lupita, autora del libro Yo vi a mi pueblo llorar, historias de la lucha contra la presa de Arcediano, su vivencia y proceso de cómo fue que perdió su casa por culpa del proyecto de la presa. No obstante, no solo estos pueblos guardan mucha historia, sino como todo asentamiento en medio de la naturaleza, también leyendas. Por ejemplo, aquí las personas le temían a las brujas, las cuales se dice se convertían en tecolotes gigantes para robar bebés que aún no habían sido bautizados. Supuestos avistamientos de una especie de humanoide con alas similar a Mossman que incluso las personas juran haber grabado aún al día de hoy. Bolas de fuego que se veían en las noches brincando por sobre las copas de los árboles o entre las accidentadas paredes de la barranca, las cuales también se le atribuyen que son de las brujas. Por último y el más popular que persiste al día de hoy, los Nahuales que se dicen que se han podido ver en la barranca. Depende del testigo es la versión que dan. Unos dicen que es una especie de mono o primate que camina en dos piernas, al menos por un breve momento. Otros que es una especie de criatura humanoide de entre 1.60 a 1.80 de altura, con unas prominentes y peludas orejas, muy similar a las de un perro o conejo. Esto acorde a 
los transeúntes que han tenido la fortuna o desdicha de haberlo podido observar. Los encuentros con esta criatura, a la que la gente lo llama Nahual, suele ser al atardecer o en la noche en completa oscuridad, usualmente camino hacia el pueblo abandonado o rumbo al camino tradicional. Al menos quienes lo han presenciado comentan que es un encuentro fugaz, como si de un animal salvaje se tratase. Una vez recibe la luz del teléfono o lámpara y se percata que ha sido descubierto, huye rápidamente perdiéndose entre la maleza. De hecho, gente de la barranca asegura que este video propiedad de Proyecto Paranormal lo que filmó en realidad es el supuesto Nahual el de la barranca y no la niña que menciona. Para finalizar esta breve introducción sobre el sitio, la barranca al ser un corredor biológico contiene mucha flora y fauna, pues su extensión es enorme, siendo predominante el bosque tropical seco y de galería por sus ríos, albergando una gran diversidad de aves que va desde guacamaya verde hasta águila real e incluso cuervos, reptiles tales como boas y cascabeles, una gran diversidad de anfibios hasta mamíferos teniendo una muy amplia variedad de murciélagos, alrededor de una 20 especies, felinos como pumas, yaguarundis o celotes. ¿Será que hoy nos encontraremos algo interesante en esta exploración? Antes que nada y para finalizar esto me gustaría agradecer a mi amigo Arturo de Arthur Art de Senderando con Historia en TikTok, pues me ayudó a esclarecer muchos puntos con respecto al pueblo de Arciano. Ahora sí, vamos a tope con la exploración y como saben, todo lo que se utilizó para este video, las fuentes la encontrarán en la descripción de este video y en verdad les me gustaría sugerirles que lo leyeran en una oportunidad. Sin más que añadir, vamos a tope con la exploración y, y otra vez me extendí demasiado. En fin, vamos. Como vemos, hay una gran cantidad de los conocidos gusanos quemadores. Estos gusanos en realidad son larvas del epidóptero. Más específico, estas orugas son polillas. Al parecer por su aspecto, podría decir que quizás pertenezcan al género hipercompe, siendo quizás la especie hipercompe escribonia o polilla leopardo gigante, la cual sí tiene presencia en el estado de Jalisco. Lo siento, cierro. No son muy fuertes los insectos, o bueno, en este caso, los lepidópteros, pues muchas larvas de polilla se parecen entre sí. También algunos otros parecían pertenecer al género Pirractia, con presencia también en el estado la especie Pirractia isabela. Usualmente sus larvas u orugas tienden a tener un tono negro con parches o la mitad de su cuerpo anaranjado o con un tono rojizo. Estas orugas, las cuales se convertirán en polillas, pertenecen a la familia Erevide, donde se encuentran algunas de las especies de polillas más grandes. Aprovechando este pequeño espacio, existen muchos mitos con respecto a estas orugas o larvas de polilla, a las cuales se les conocen como azotadores o gusano quemador, de manera indiferente a la hora de clasificarlos, y se dice que como su nombre indica, queman, que pueden llegar a incluso a ser mortales, como algunos aseguran, sin embargo, ¿es verdad toda esta leyenda y mito con respecto a ellos? Mm, podría decirse que sí, pero no mortales. En su etapa larvaria, los vellos pueden generar urticaria si se les toma con fuerza, generando enrojecimiento, comezón y dolor intenso. A las personas con piel muy sensible puede llegar inclusive a llagas esta intensa comezón, pero si se les toma con delicadeza y sin hacer la expresión en su pequeño cuerpo, no debería de pasar nada pues enseguida seguirán avanzando, es decir, seguirán con su camino, o serán bolita, siendo esta su forma defensiva. Así que ya saben, respetemos a estas futuras polillas que habitan en la barranca. Sin más, continuemos con la exploración. Aquí hay otra. Este es como un baño, ¿no? Es un baño. Miren nada más. Es increíble ese emocionado. Es como rodear, ¿no? Miren, increíble eso. Es como se ve el pueblo de noche A lo que recuerdo Aquí hay un video No recuerdo en qué parte Pero supuestamente se había Aparecido una especie de, de animal o de criatura o de, o de persona Digo, dudo que encontremos Algo relevante a eso Pero Al menos una breve exploración sí vamos a, a tener
un montón de, de nido de aves. Hay otro gusano de aves. Aquí hay nido. Pero es de los clavos que están ahí clavados. Uh -huh. Pobrecito, si no la amparemos. <risa> A ver aquí si podrá. La torre de la tierra. Bien, está muy encajonado. Está muy pequeño. Bien, entonces son las casas. De hecho, venimos de una de aquí adentro. De hecho, venimos de una de, de aquí adentro. Igual en un momento vamos a seguir explorando. También, pues, si se fijan, no es... Muy grande, digo, obviamente hay muchas habitaciones, pero realmente es todo esto lo que es el, el pueblo abandonado de, de, de la barranca de Huentitán. Conocido como el, este, el, pues el pueblo abandonado, el pueblo de los perros, las juntas, o sea, nada más. Todo eso en algún momento pues estuvo, estuvo habitado. La historia en, en concreto no la tengo, igual pues la van a, la van a escuchar antes de... De ver, el, este, de, de ver la exploración pero miren nada más vean todo lo que, lo que aún se alcanza a apreciar aquí vean toda la cantidad de murciélagos que hay estos murciélagos si no me equivoco como les comenté bueno ahorita que veamos uno aquí hay otro vamos a ver aquí se puede pisar donde aves de larvas Que vi aquí un anfibio, bueno, vi que algo brincó. Aquí me pasó una vez por arriba. Aquí está el murciélago. Según yo, esos murciélagos son Artibeus jamaicensis. Miren si podemos grabar uno, aquí está Miren aquí hay uno Con cuidado para no evitar algo sí, A lo que yo recuerdo sus museos se llaman Artibeos jamaicensis Se les conocen como, ah, miren se salió por aquí Como murciélago jamaiquino, murciélago de Centroamérica O murciélago gigante de, de Centroamérica Hasta eso que tuvimos suerte de poder grabar uno de cerca y vamos a seguir con la exploración y pues miren aquí ven el panorama completo ya de hecho venimos de allá justamente donde está apuntando la lámpara y justamente acabamos de meternos a estas casas y pues nada vamos al laboratorio miren esta es una esta es la capilla de hecho está completamente en ruinas en un momento van a van a ver Miren, digo, para los que hemos venido, o, o más bien para los que vienen muy seguido aquí a la, a la barranca, pues puede ser que no sea sorpresa, pero sí, ahí va otro. Este, pero puede ser que para gente que no conozca o no haya visitado, o a lo mejor tenga un recuerdo de ese sitio, así es como se encuentra actualmente la capilla de, del pueblo de abandonado de Huentitán. Bueno, en la barranca de Huentitán, miren. Está completamente en ruinas. Cuando digo completo es literal completo. Queda muy pocas cosas. Queda como la escalera de la que subían. Y 
este sitio. Cuidado. No que no quepo. Es son casas, en las casas que nos metimos es un momento. Bueno, si vendías el patio, sí es cierto. Esto es lo que se puede ver de las casas Ahorita estamos aquí adentro Obviamente pues no, no llegamos hasta acá Pero pues da directamente lo que sea Como la, la capilla o, o el templo Y sí, aquí está la entrada Sí, es cierto Y este es el famoso Laboratorio de piedras Aquí sí desconozco Prometo que voy a investigar qué es lo que Estudiaban aquí o qué es lo que hacían en este sitio Este, obviamente lo van a estar viendo antes, ¿no? Para ese momento ya debí haberlo encontrado y si no, pues lo siento Pero, ah, miren, un pequeño gecko Sí, le arrancaron la cola porque le está creciendo de, de nuevo ¿Al tope? Al tope <risa> Nada más es un pequeño filodactylus o hemidactylus. Esos normalmente se reconocen más por, por las patas. Y pues este es el famoso laboratorio de piedras. Sí, huele como a rata, ¿no? Ah, mira una rata, ¿ya la viste? No sé si la puedo grabar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Bien. Estaré buscando la, la especie en concreto, pero miren. Y disculpen amigos, bien saben que lo mío es más reptiles y anfibios y arácnidos. Ya está por ahí. Los sí. Miren, ahí está. Vean. Y si sí están grandes, digo, no son gigantes a mi consideración, pero sí, sí son enormes. Pues bueno, ahí tengo que se usa la, a la pequeña para despedirnos. Puede ser que ya se escondió, ya se Y listo, pues no, no me volvió a ver, pues vamos a, a continuar con la, con la exploración. Miren, llena de murciélagos. Sí, sí, mucho murciélago. Están aquí, aquí al lado. Miren, otro murciélago. A lo que recuerdo, su dieta es insectívora, así que. Sí, está grande. A lo que yo recuerdo, su dieta es insectívora. Pero igual, pues hay que tener cuidado. De hecho, como pueden ver, está completamente saqueado. Sí, o sea, obviamente quedan, quedan varias cajas, pero aquí pues la gente ha venido y este y las ha movido y las ha volteado. Sí, obviamente está casi todo, pero miren. Proyecto Arcediano. Sitio Purgatorio. Río Verde, Zona Cauce. No sé qué significan esas siglas. n o b n b b e Sí. Sí, aunque nos viene específico, dicen Río Verde. 
Y en todas las casas. Allá hay, baño, hay un baño, ¿verdad? Sí, acá a la vuelta. Vean nada más todo lo que quedó de. de no sé cómo llamarlo, de material, por así decirlo. No sé si lo iban a usar como para hacer algún puente o, o alguna presa, pero vean. Mucho dice Río Verde, fíjense. Proyecto Arcediano. Ah, aquí hay uno. Río. Río Verde. Mecánica de rocas. Caja, caja. Cuidado. <risa> bueno, cada quien. Esto se llamó margen izquierdo Ahora vamos a ver qué encontramos en esta última si sí, hay bastantes es un baño no? Mm, no estoy seguro no si sí, es un baño ahí si sí, era o es un baño pero está completamente carbonizado. Y este es el famoso laboratorio de rocas del pueblo abandonado de la barranca de Wentington. Y de regreso. Es temporada de medusas Y saliendo por segunda vez del templo Pero esta vez del laboratorio también de piedras Y miren A lo, a lo que yo recuerdo, si no me equivoco Ah, mira, ahí se ven unos ojos ¿Ya los viste? Vale Mira, ¿ya los viste? Ya los vi Ah, sí, era un bichillo, se fue. A lo mejor algún. Ay, está de nuevo. Un cuatillo, un mapache. A lo que recuerdo, aquí está la hidroeléctrica. Y sí, miren. Aquí está. Alto y bajo Santiago. ¿Qué dice? Generamos energía eléctrica con calidad. Ay, esto trae su ISO. ¿Conoces el sistema de calidad de la organización y la política? Creo que dice. Sí, de Murcielagos. No, de Murcielagos. Vale. Ah, también. Vamos a ver. Con suerte vemos a lo mejor también un sapo. Y pues vamos a ingresar. Vamos a ver qué. Está lleno de murciélagos. Mira la gran cantidad de murciélagos. Mire, y están entrando y saliendo. ¿Has visto la película de Crepúsculo hasta el amanecer? No. ¿Deberías de verla? <ríe> Miren. ¿Me sale el tema de Crepúsculo? Ah, sí, sí la he visto. Con una serpiente albina, ¿no? Sí. Miren la gran cantidad de murciélagos que hay aquí. Aquí no sé si convivan con otras especies, pero al menos por lo que alcanzo a distinguir de las alas. Miren nada más. Vamos a explorar aquí. Con cuidado. Aquí como pueden ver está lleno de lodo. Vean. Vean la cantidad. Igual intentaría grabar con el teléfono. Vean la gran cantidad de murciélagos. Miren. Ah, con el teléfono se ve mucho más.
Aquí haré un breve paréntesis para explicar un poco los murciélagos que habitan y mi preocupación al respecto. Antes que nada, aclarar que supondré las especies vistas aquí, pues no es como que pude verlas de cerca o tomarlas para identificarlas de manera adecuada. Sin embargo, al menos la más grande que vimos aquí, puedo casi asegurar la especie. En esta zona, Barranca de Huetitán, se estima que habitan alrededor de 22 especies de murciélagos, de entre ellos, uno que lo llaman murciélago vampiro, esto por su dieta hematófaga, es decir, a base de sangre, llamado Desmodus rotundus. A modo de curiosidad, es un causante, por desgracia, de rabia en varios perros callejeros, e incluso de caza. Es sabido de casos en la ciudad, uno de los más recientes de estos ocurrió, por desgracia, en Tabachines. Se sabe que el género Desmodus es uno, por desgracia, causante ausente también de rabia en Latinoamérica hacia el hombre, transmitiéndola mediante su mordida, usualmente siendo su víctima la mascota en cuestión y posteriormente su dueño. No por ello significa que sean malos o que deban erradicarse, sino lo comento para que tengan precaución y procuremos tener vacunadas nuestras mascotas. Dicho esto, los murciélagos que grabamos, que poco se logran apreciar, parecen ser las siguientes especies y diré su respectiva dieta para que lo tomen en cuenta cuando vean alguno. Al menos los que se logran apreciar con un tono amarillento o anaranjado parecen rolleza párvula, conocida como murciélago amarillo menor o solamente murciélago amarillo. Su dieta es insectívora. Algunos otros pequeños parecen ser unos Balantiopterix plicata, conocido como murciélago gris de saco, e igualmente es insectívoro. Unos más pequeños podrían ser glosófaga soricina, conocido como murciélago lengüetón, el cual ya he tenido suerte de verlo en la ciudad y su dieta es a base de fruta, néctar e insectos. Y por último, el que crees la especie más grande que habita aquí en la barranca, Artibeus jamaicensis, conocido como murciélago frutero mexicano, murciélago de Jamaica o simplemente murciélago, y su dieta se compone, como dice su nombre común, de frutas, pero también de polen, néctar y un poco de insectos, sin embargo en esta especie indagaré un poco, pues es la más común de ver en la barranca. He visto múltiples publicaciones donde las personas aquí en la barranca exploran cuevas o minas y se logra ver este murciélago. Comento esto pues la gente en verdad no se toma en serio el riesgo que puede ser, pues se sabe y existe un estudio hecho en Campeche y Yucatán en el año del 2020 de la revista MBZ de Córdoba donde se descubrió que estos murciélagos son portadores de la bacteria Leptospira, un género de bacteria que provoca zoonosis en las personas, es decir nos podemos contagiar de esta bacteria por los murciélagos y la cual una vez infectado se requiere hospitalización estaré dejando aquí en este video el artículo del cual yo me estoy basando por lo que amigos si van a explorar cuevas o algo por el estilo aquí en la barranca y ven este murciélago o cualquier otro por favor una vez que hayan terminado desinfectense muy bien y lleven algún medio para desinfectarse rápidamente y hacer un spray de cloro o gel antibacterial comento esto pues mucha gente las he visto con poca o nula precaución al respecto y obviamente no tienen esta información por lo que estoy tratando de transmitirles y darles la difusión de dicho estudio el cual lo puedan como les comenté hace un momento encontrar en la descripción de este video en fin era lo que les quería transmitir pues veo poca o nula difusión al respecto de esta información y pues la veo valiosa sin más continuemos con la exploración no, no aquí hay huella Sí, pero no sé, pero parece ser que vienen, no sé, parece de día. Miren, aquí hay un cuarto y hay mucho lodo, me imagino que lo arrastra el río. Pero hay agua. Y ahí está la entrada. Uh -huh. Y aquí estamos. Es la despedida. Aquí estamos murciélagos. Y ya nos vamos. Nos vamos a dejar de perturbar. Ah, acá están, miren. Y vamos a hacer la último tramo. Y aquí vamos a ver qué encontramos. Y vamos a hacer la último tramo. Y aquí vamos a ver qué encontramos. Bien, igual les estaré compartiendo con mi teléfono, pero aquí es donde están los murciélagos. Y acabamos de subir a este cuarto. ¿Qué pasó? El lodo. Sí. 
Totalmente. Vamos a ver. Y pues creo que es todo. De hecho, creo que sí sería todo. Ese es del Remy. Saludos al Remy, quien sea. ¿Cómo te gusta pisar? ¿Hay escaleras? Vamos. ¿O en serio? A ver. Yo pensé que ya era todo. Sí, cierto. Vamos a ver. Ah, miren, aquí está el cuarto de murciélagos. Y al fondo está Batman. Mira, sigue. ¿Ya viste? Ah, su máquina. Más murciélagos. Más murciélagos. Y vamos. Miriam, saludos a Miriam. Vamos a ver. Ay, casi me golpeó un murciélago. Y mira aquí chiquitos. No sé si son de la misma especie. Creo que no, eh. Al parecer no son de la misma especie. Aquí hay más cuartos de murciélagos. Una oficina de murciélagos. RH de murciélago. Más murciélagos. Ay, cabrón, Ay, qué hijo. Ahorita voy a intercalar con el teléfono. Nada más la cantidad de murciélagos que hay. Al parecer esta es otra especie. No logro distinguir muy bien el, las alas porque no, no lo tengo tan de frente. Pero se ven más pequeños que los de abajo. Igual les estaré compartiendo la, la especie que yo creo que es. No, no la que seguramente sea. ¡Uy! De hecho me están golpeando. Están saliendo por la puerta. Sí, miren. Acá están todos. ¡Vamos! Vean nada más. Increíble. Aquí está el otro cuarto. Una mona china. Una mona china y al lado un buen mensaje. Nosotros cambiaremos nuestro futuro. No nos rendiremos. Bueno, al menos una buena forma de, 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 de recuerdo aquí en el video. Ay. Aquí hay otro cuarto. Sale de rápido. Ah, ok. Es muy pequeño. Me sorprende no haber visto. Arañas látigo. De aquí venimos y aquí está la azotea. Se inicia como la. Bueno, una de, una de las azoteas, creo que se inicia como el segundo o tercer piso y aquí está la azotea, vean. Y pues nada, vamos a ver qué encontramos. Miren, nos encontramos en la azotea. Sí. Ahí en el lado. Este vendría como el, el tercer piso, ¿no? Porque uh -huh. aquí está como otra azotea y allá termina. Y miren lo que nos encontramos. Vamos a ver qué, qué hay allá arriba. Y subimos. Vean. Nos encontramos arriba. ¿Te escuchaste? Sí. Era como un ave, ¿no? Bien. Y prácticamente estamos arriba. ¿Mande? No, aquí no, no sé nada. ¿De qué lado escuché? Yo también, como una, como una ave o, o algo por el estilo. Pero vean, nos encontramos hasta arriba. Ahí está. De hecho, los murciélagos están saliendo de aquí. Ahí está el pueblo abandonado. Y pues prácticamente son las vías. Es algo muy chido. Yeah. 
Una especie de cruz. Stay here for the eternity. Mm, no. Mira un estadounidense a vandalizar aquí. What you think about. Mm. Ah, ¿sí viste la rata? Sí, fue una rata. Sí. Pues parecía. Lost. Aquí, estos sí están más grandes. Parece ser que son artibeos jamisen, sí, sí. ¿Cómo les... Sí. Como les comentaba. Y seguramente aquí va a morir la GoPro, así que este último lo vamos a grabar con ello. Vamos a tope. Sí, había una rata ahí. Sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, no creo que, que huye tan rápido. O sea, sí huyen rápido, pero. A ver si empezamos a ver. A ver. Sí, de hecho, al parecer también está a punto de morir la lámpara. Y pues no es por nada, ¿verdad? Pero pues me queda 1% de la GoPro, así que seguramente la aventura la continuaremos con el teléfono. Vinimos al exterior de nuevo. Muestra de nuestra... ¿Qué? Ira. Ira. Resquizado. Vean sí. <risa> sí. nada más. Qué creepy. Ahí va, ¿sí viste la rata? Ah, ahí sí, sí, aquí está. Like Dios ignora, ignored diablo. Ah, ok, like Dios ignored diablo, ok. Es que Ay. Va a ser la misma, nomás se fue para allá, ¿no? Creo que este tramo lo voy a tener que hacer con el teléfono. Y nos detenemos con este saco. Lo último que nos encontramos. Se ve pequeño, pero no. Ven, nada más. Para que se den una idea. Vamos, amigo. Eh, nada más. Amigos, esta pues sería, hubiera sido la, la, la experiencia de hoy, pues la expedición de hoy. La breve exploración. Miren nada más, qué creepy. Digo, obviamente pues no, no vimos nada. Y pues nada amigos, suscríbanse, sigan el canal. Y pues dejen su comentario si es que lograron ver algo, a lo mejor vieron algún animal o, o algo por el estilo que yo haya pasado. Y pues dentro de todo, pues espero que les haya servido para conocer un poco más de, de la fauna local de esta zona. Y nos vemos. Tras revisar cada video detalladamente, realmente no puede ser que observe algo extraño o paranormal. Hay una toma exacta donde al fondo se ve como una especie de mancha o protuberancia o bulto, algo por el estilo. Pero creo que es más como una especie de mancha o inclusive algún árbol por sobre la pared que algo paranormal per se. No escuché ruidos ni nada por el estilo, mucho menos ver sombras, azuletas, pero quedé anonadado por la gran cantidad de murciélagos que vi en la hidroeléctrica de las juntas. Antes de finalizar el video me parece pertinente tienen que hacer un breve recap de lo interesante de esta zona. El pueblo, como mencioné, fue fundado en 1899 y desalojado por la inexistente presa en 2003. Las orugas que vemos al principio parecen ser Hipercompe Escribonia, Polilla Leopardo Gigante, y Pirractia Isabela, Polilla Tigre de Isabela. Aclaro que se aceptan correcciones en la especie, pues no son mi fuerte. Al parecer viven tres especies de murciélagos o quizás más en la hidroeléctrica, siendo las especies Roguesa párvula, conocida como murciélago amarillo menor, Balamptioterix plicata, 
conocido como murciélago gris de saco y por el que en lo personal me hizo hacer hablar de murciélagos, el murciélago frutero, Artibeus jamaicensis. De igual forma, se aceptan feedbacks y correcciones si es que logres diferenciar uno de manera correcta, ya que como dije, son los que parece habitan en ese lugar. Y ya que si van, procuren desinfectarse muy bien para que no se enfermen o se infecten de algo. El ratón que vimos que también está merodeando junto con nosotros es un ratón de la Sierra Madre Occidental, pero Miscus Spicilegus. Me parece que no lo dije en el video, pero lo comento aquí pues fue un compañero que estuvo con nosotros en la exploración. Al finalizar este breve análisis traté de darle una explicación al video de Proyecto Paranormal, donde aparece la supuesta niña o Nahual. He de aclarar que no busco desmeritar el video ni mucho menos, nada negativo, simplemente brindar una respuesta. Buscando entre la fauna del lugar, por el movimiento y aspecto, no encontré algo parecido o similar desafortunadamente. Lo más por decirlo próximo al menos en el aspecto, ya sea que lo tomemos como cabello u orejas, si nos basamos en el Nahual que la gente menciona, sería un zorrillo sureño, Mephitis macroura, caminando por sobre algo y da la impresión de que se asoma, más en realidad está caminando por sobre alguna superficie. Aunque por el movimiento que hace el video, queda completamente descartada esta última hipótesis de que sea el zorrillo sureño. Y repito, y de hecho, él lo menciona en su video, quizás fue solo una persona. Una persona que buscaba aparentar algo sobrenatural o asustar a la persona en cuestión. En lo personal yo me voy más por esta última vertiente y repito, no es buscando desmeritar el video, sino que a lo lejos el aspecto que presenta, el supuesto Nahual que la gente ha visto en la barranca, parece muchísimo, sin embargo pareciera más como si alguien estuviera disfrazado o algo por el estilo. Así que yo en lo personal me voy más por el lado mortal. Alguien. Quizás solamente buscaba hacerle una broma y terminó siendo un evento muy peculiar. Sin embargo, yo pienso el único que sabe la verdad es quien grabó el video. En fin, me gustaría agradecer a Marco quien me apoyó en esta breve exploración nocturna, a Arturo Art de Sendereando con Historia quien me apoyó a resolver algunas dudas con respecto a las juntas y el pueblo de Arcediano y obviamente a Hombres de Barranca por el gran apoyo que me han brindado. Espero hayan disfrutado este breve video, tanto como yo lo hice al hacerlo. Esperen próximamente otro que, bueno, yo espero pueda salir esta siguiente semana. Como saben, mi nombre es Yulahan y nos estaremos escuchando. Hasta la próxima. Adiós.